ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னோவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சூப்பரான அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தாங்க இது நான் கட் பண்ணுறது இல்லை இது வந்து எங்கள் அம்மா கட் பண்ணுறது தாங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது வருஷம் டைலர் தாங்க தேர்ட்டி இயர்ஸ் டைலரிங் பற்றி தெரியும் அவங்களுக்கு இவங்க வந்து டைலரிங் கோர்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கவே இல்லை இவங்க ஆனால் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ப்ளவுஸ் கட் பண்ணுறது ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் துணி எப்படி மடிக்கணும் அப்படின்னு அதனுடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்க இப்போ வந்து கை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸ்லீவ் வந்து துணி வந்து நாலாக மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் சைஸ் தான் வந்து இருக்குது தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து ஜஸ்ட் பாயிண்ட் அதாவது மார்பு சுற்றளவுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பது பாயிண்ட் எடுத்தாலே வந்து போதுமான அளவு நீங்கள் பழகிறீங்க எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கணும் பத்தாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒன் மீட்டரே எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக எங்கெங்கே வந்து மார்க் ஸ்டிச்சிங் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழே மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வந்து அளவு வந்து விட்டுடலாங்க எதுக்குன்னா மடித்து அடிக்கிறக்கோ இல்லை ஹெம்மிங்க்கோ நமக்கு வந்து அந்த இடம் தேவை இந்த ஸ்டிச்சிங் இடமெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரக்காத் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நீங்கள் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பீஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணுங்க ரெண்டு கைக்கு வந்து நாலு பீசஸ் வந்து நம்ம ஃபோல்டிங்கில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா நாலு பீசஸ் வரணும் இப்போ அதே துணியை நான் ரெண்டாக மடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நாலாக மடித்து ரெண்டு ஸ்லீவ் கட் பண்ணோம் இப்போ சிங்கிள் துணியை ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க இப்போ பேக் பீஸ் கட் பண்ண போகிறோம் நம்ம நெக் பகுதி எங்கே இருக்கோ அந்த இடம் வந்து ஃபோல்டிங்கில் இருக்கணும் அதாவது மடிப்பு பாகம் இருக்கணுங்க ஸ்டிச்சிங் வருது பாருங்கள் சைடு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் இல்லைனாலும் பரவாயில்லை ப்ளவுஸ் அளவு துணியை வந்து நம்ம ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடித்து பர்ஃபெக்டாக சுருக்கங்கள் இல்லாமல் நல்லா நிமிர்த்தி விட்டுக்கோங்க நம்ம ஸ்டிச்சிங் பாயிண்ட் எங்கே வருதோ அங்கே கரெக்டாக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து கீழே வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு விட்டுருங்க நெக் பாயிண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் பேக் பீஸ் பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கரெக்டாக எங்கே வந்து நெக் ஸ்டிச்சிங் முடியுதோ அங்கே ஒரு மார்க் தோள்பட்ட பகுதியில் எங்கே முடிவடையுதோ அங்கே ஒரு மார்க் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் ப்ளவுஸ் பர்ஃபெக்டாக அளவு ப்ளவுஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஸ்டிச்சிங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வரும் கட்டிங் தான் வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங்க்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் தரதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டிங் தான் கட்டிங் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கட்டிங் நம்ம சொதப்பல் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ளவுஸும் ஃபுல்லாகவே சொதப்பிடும் நம்ம என்ன தான் அழகாக நுணுக்கமாக தைச்சாலும் கொஞ்சம் நம்ம இது பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து சொதப்பிடும் இப்போ ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிச்சிங் இடமே மார்க் பண்ணாங்க இந்த சைடில் மட்டும் ஏன் கொஞ்சம் தள்ளி மார்க் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம இங்கே ஒரு டாட் பிடிப்போம் பேக் பகுதியில் நம்ம ரெண்டு டாட் பிடிப்போம் அதுக்காக தான் அந்த சைடில் கொஞ்சம் துணி விட்டுருக்கு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சஸ்க்கு அதாவது துணி விட்டு திப்தப்போம் இல்லைங்களா அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சஸ்க்கு அந்த மார்க்கு இப்போ தோள்பட்ட பகுதியில் நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணியிருப்போம் சைடில் ஒரு மார்க் பண்ணியிருப்போம் அது ரெண்டையும் இணைச்சிக்கலாம் இணைச்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எல் வடிவம் வந்துடுங்க ஒரு ஒன் இன்ச் இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மேல் தள்ளி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஹாம் ஹோல் பாயிண்ட் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதை அப்படியே வளைவாக வளைச்சிக்கலாம் இந்த வளைவு எங்களுக்கு வரமாட்டேங்குதுங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தா ரொம்பவே புரியும் ஹோம் கோல் ஸ்கேல் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்து டைலரிங் ஷாப்பில் சேல் பண்ணுறாங்க அது வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக வந்துடும் இப்போ நம்ம பேக் பகுதி வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு கட்டிங்க்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து பேக் பீஸ்லேயே வந்து ஃப்ரண்ட் பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் இப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ தனியாகவே உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஆனால் வந்து இப்போ பேக் பீஸை போட்டு தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியணுன்றதுக்காக நான் இப்படி சொல்கிறேன் இப்போ பட்டி பகுதி வருது இல்லைங்களா அந்த இடமெல்லாம் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் தோள்பட்ட பகுதியிலே
இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து நான் தனியாகவே கட் பண்ணும் போது கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பேக் பகுதி வந்து ஃபுல்லாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எங்களுக்கு அளவு ப்ளவுஸ் வந்து எதுவுமே பர்ஃபெக்டாக இல்லைங்க அளவு எடுத்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா வெறும் ப்ரா இன்ச்சஸ் வச்சே நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ப்ரா இன்ச்சஸ் வச்சே நம்ம எப்படி ஸ்டிச்சிங் பழகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ லிங்க்கும் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஈஸியாக கிளியராக புரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் இருக்காது கண்டிப்பாக கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருங்க இப்போ பேக் பகுதி வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க எங்களுக்கு கிராஸ் பீஸ் தான் வேணும் அப்படிம்பாங்க இப்போ நம்ம கட்டிங் போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பீஸ் தான் நம்ம அந்த துணியை ரெண்டாக மடித்தோம் மடித்து பேக் பகுதி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோங்க இப்போ அதே துணியில் வந்து நம்ம அந்த பேக் பகுதி பீஸை வந்து கிராஸாக வச்சுட்டோம் அவ்வளோதான் அப்போ உங்களுக்கு கிராஸ் பீஸ் ஆகிடும் துணி இழுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிராஸ் பீஸில் கொஞ்சம் இழிவாக இருக்கும் அதுதான் கிராஸ் பீஸுங்க இப்போ பேக் பகுதி நம்ம ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் கீழே மட்டும் கொஞ்சம் மடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு அங்கே பட்டி பகுதி வருது இல்லையா இவ்வளோ லென்த்து நமக்கு தேவை கிடையாது கரெக்டாக அந்த அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸ் கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தோள்பட்ட பகுதியிலேருந்து நான் முன் நெக் வரைய போகிறேன் அதாவது முன் பகுதி பீஸை வந்து வரைஞ்சாச்சுங்க வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை கரெக்டாக நம்ம மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த முன் நெக்கில் இருந்து பட்டி ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பட்டி ஜாயின் பண்ண பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நம்ம சென்டரில் ஒரு டாட் பிடிப்போம் அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபோர் இன்ச்சஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபோர் நாலே முக்கால் எடுத்துக்கோங்க நாலு வந்துச்சுன்னா நாலே முக்கால் எடுத்துக்கோங்க சைடு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த பேக் பகுதியிலே மார்க் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க முன்னெக் பகுதி தோல்பட்டையிலேருந்து சென்டர் சைடில் அந்த பட்டி பகுதி எங்கெங்கே முடிவடையுதோ அங்கே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக வந்துடுங்க ப்ளவுஸில் வந்து கிராஸ் பீஸ் நம்ம தைக்கும் பொழுது ரொம்ப நல்லா அழகாக வருங்க எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவு எடுத்து சூப்பராக தைப்பாங்க அளவு ப்ளவுஸ் வச்சும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க முப்பது வருஷமாக வந்து இவங்க இந்த தொழிலில் தான் இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு அப்போ கூட இவங்க வந்து இதை விடவே இல்லை ஒரு மூணு மாதம் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் வந்து இதுவே கண்டினியூ பண்ணுறாங்க நாங்கள் எவ்வளோ சொன்னாலும் அவங்க இது பண்ணுறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தொழிலுன்னே சொல்லுவாங்க இப்போ அதனால தான் நான் வந்து அவங்களோட இதை எடுத்து நான் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் இது வந்து ரொம்ப அவங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அவங்க ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணுவாங்க இப்போ பட்டி பகுதி வந்து நம்ம நீளம் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி மெத்தடாக இருக்கும் நான் படித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஷன் டிசைனிங் தான் முடிச்சிருக்கேன் நான் என்னோடதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மெஷர்மெண்ட் படி போட்டு தான் நான் வந்து கட்டிங் எல்லாம் பண்ணுவேன் அளவுல ப்ளவுஸ் போட்டு கூட நான் கட்டிங் பண்ணுவேன் அது வீடியோ நான் கண்டிப்பாக லிங்க்கில் கொடுக்குற பாருங்க இப்போ இந்த டாட்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கே கிளியராக புரியும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் எப்படி டாட்டெல்லாம் மார்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு முன்பகுதியிலேருந்து நம்ம இந்த டாட் அந்த அளவு ப்ளவுஸில் எங்கே டாட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அளவு வந்து எடுத்துக்கோங்க நடுவில் இருக்குது பாருங்களா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் மார்பு சுற்று அளவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டே கால் எடுத்தால் போதும் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு மேலே படிச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டரை இன்ச் அந்த எடுத்துக்கோங்க அந்த டாட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முக்கோண வடிவம் வருது இல்லைங்களா அதில் சென்டரில் ஒரு ரெண்டரை இன்ச் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக வருங்க இப்போ இந்த நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த சன் நடு டாட்டும் வந்துடும் சைடில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படி இங்கே ஒரு டாட் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீளமாக வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த ஹாம் கோல்லேருந்து நம்ம டாட் பிடிக்கிறதும் கரெக்டாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த டாட் நம்ம பிடிக்கும் போது எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக இடைவெளி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த கப் சைஸ் வந்து கரெக்டாக வருங்க இல்லாட்டி சுருக்கம் அடைஞ்சிடும் நமக்கு கரெக்டாக அது ஒரு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நம்ம டாட் பண்ண இடமெல்லாம் ஒரு அரக்காத் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக தெரியும் நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது எந்த வித குழப்பங்களும் இல்லாமல் ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ண முடியும் இப்போ எவ்வளோ ஈஸி மெத்தடு பாருங்க
பேசிக் தெரியாதவங்க கூட ஈஸியாக ஸ்டிச்சிங் பண்ணலாம் எங்களுக்கு டைலரிங்கே தெரியாதுங்க ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது உங்களோட பழைய காட்டன் சாரீஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே இருங்க நீங்கள் வந்து மனசை தளர விடாதீங்க ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டிச் பண்ண கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிரும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து சூப்பராக ஸ்டிச் பண்ண பழகிடுவீங்க ஒரு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணதுமே ஐயோ கரெக்டாக வரலன்னு சொல்லி தூக்கி போடக்கூடாதுங்க மறுபடியும் மறுபடியும் நீ ஸ்டி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டாக வரும் இப்போ பட்டி பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாமே வந்து கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் முன் நெக் பகுதியில் பட்டி பகுதி வந்து நமக்கு எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக வரும் அப்படியே சைடில் போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் முன் பகுதியில் பட்டி வந்து எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சைடில் கம்மியாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த துணி மிச்ச துணி இருக்கு இல்லையா இதையே ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக அளவு எடுத்தோம் இல்லையா அதில் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணதை விட ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக அளவு எடுத்து அப்படியே கட் பண்ணக்கூடாது நமக்கு உள்ளே வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு கண்டிப்பாக துணி வேணும் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் துணியை விட்டு தான் கட் பண்ணி எடுக்கணும் பட்டி பகுதி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மூணு பீசஸ் வைக்கணும் ஃப்ரண்டில் அப்புறம் நடுப்பகுதியில் அடியில் வச்சு அது ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கே புரியும் அந்த மாதிரி மூணு பீசஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து பட்டி பகுதி தைக்கணுங்க இப்போ பேக் பகுதி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதுதான் நெக்குங்க ரவுண்ட் நெக் ஃப்ரண்ட் பகுதியும் கட் பண்ணியாச்சு டூ பீசஸ் இருக்கு பேக் பகுதி ஒரு பீசஸ் ஃப்ரண்ட்டு வந்து ரெண்டு பீசஸ் ஸ்லீவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பீசஸ் இருக்கும் பட்டி பகுதியும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிராஸ் பீஸ் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அது ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியாதவங்க அந்த லிங்க் பாருங்க கண்டிப்பாக புரியும் கிராஸ் பீஸ் நம்ம கழுத்தில் கட் பண்ணுவோம் இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க